Rıza'nın şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Rıza boşunun çağrısına bakar. Ali, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ya Filinta, sen de ne şüphecisin ya? Şüphe iyidir, ömür uzatır. Bu sayede hayatta kaldık lan şimdiye kadar. Mustafa'm, eğer alnına yazıldıysa... Kaderden kaçış yok. Namı değer Filinta Mustafa ve bıçak Ali biraderle. Bala üşüşen sinekler gibi düştünüz tuzağına. Şimdi silahlarınızı atın da uslu uslu konuşalım. Sen dedin niye bu silah yere düşmez? İkinize karşı on iki kişiyiz. Söylemedi demeyin. Ulan alçak herif. Silahlarımızı atsak da atmasak da bizim için düşündüğün belli. Ali. Şu deli Mahmut ve çetesini hatırlıyor musun? Unutur muyum Mustafa? Unutur muyum hiç? Şu pencereden bak bakalım bu it kimleri çağırmış. Kimseler yok burada. Birazdan düşerler Mustafa.
Hayırlı geceler Kadı Efendi. Hayırlı geceler. Bir hadise vuku buldu. Sizi hemen getirmem söylendi. Anladım. Sen bekle. Ben hemen geliyorum. Nasipse nereye gidiyoruz? Saraya. Sultanım, Kadı Gıyasettin Efendi huzurlarınızda. Gel Kadı, gel. Meselemiz mühim. Bismillah. Emredin Sultanım. Kadı Efendi, bu akşam limanda elim bir olay yaşandı. E, maalesef bu elim olayda Amir Ali Efendi şehit düştü. Baskın büyük bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Ne olmuş? Yapılan ilk tahkikatte vuku bulan hadisenin Müşir Mustafa tarafından tertip edilen bir örtbas etme vakası olduğu söyleniyor. Anlamadım. Siz ne söylersiniz Sadır Azam Efendi? Neyin örtbası? Müşir Mustafa'nın rüşvet aldığı, çetelerle işbirliği yaptığı ve bu olayda kendi suçunu örtbas edebilmek için bıçak Ali'yi ve eşkıyayı öldürdüğü iddia ediliyor. Hayır. Hayır. Mümkünatı yok olmaz öyle şey. Sultanım. Buna nasıl inanırsınız? Böyle bir mevzuda adaletin tecelli edebilmesi için tahkikatin icap edilen derinlikte yapılması şarttır. O vakit mahkeme sizindir Kadı Efendi. Allah utandırmasın. Emredersiniz sultanım. Mustafa Kadı Gıyasettin'in oğlu gibidir. Gıyasettin'in omzuna çok yük bindirdik. Sultanım izin verirse... Mustafa'ya birinci rütbe nişanını zatı haliniz taktı. Eğer Mustafa ona iddia edilenleri yapmışsa adalet hemen tecelli etmeli. Yoksa hem içeride hem dışarıda adaletiniz sorgulanacaktır. Yok eğer Mustafa'ya kumpas kurulduysa onu kadın kıyasetinden başkası çözemez.
Hadi. Mevzudan haberdarım oğul. Tuzağa düştük. Avcı iken hap olduk. Ali yarın defnediyoruz. Buradan bir çıkayım. Bizi bu tuzağa kuranların hepsini... Şu vakit hiçbir şey yapamayacaksın oğlum. Hakkında türlü töhmet var. Rüşvet aldığın ve Ali'yi öldürdüğün için mahkemeye çıkacaksın. Ne diyorsunuz hocam? Böyle iftira mı olur? Beni bu saçma suçlamalarla kimse yargılayamaz. Sultanımızın emriyle seni ben yargılayacağım oğul. Üstüne kuru bir şeyler verin. Yarasıyla beresiyle de ilgilenin. Allah'ın emir ve kazası olmadıkça hiç kimseye ölüm yoktur. O vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Ey ahali! Şunu iyi bilin. Bugün mezara giren yiğit sizler için savaştı. Hak ve adalet için canını verdi. Zalimin karşısında masumun yanında yer aldı. İyiliğe iyilikle, kötülüğe adaletle cevap verdi. Ne mutlu bize ki onu tanıdık. Ne mutlu ona ki şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce Rabbim onu yanına aldı. Şimdi... Müşir Ali'nin ruhuna El Fatiha Amin Tamam. Hala anlamış değilim. Mustafa ile Ali bu tuzağa nasıl düştüler? Rıza. Hele bir daha anlat bana. Bu olay nasıl vuku buldu? Kadı efendi, ne olduğunu ben de anlamadım. Her zamanki gibi arka taraftan dolaşacaktı. Ambara girmeden patlama oldu. Ben oğlumu, sen kardeşini kaybettin. Ama Allah'ın izniyle bu olayı çözeceğiz. Kadı efendi, neden hala Mustafa'yı içeri tutuyorsunuz? Şahitlik edeyim. Çıkartalım Mustafa'yı. Adaletin 
bir işleyişi vardır Rıza. Mahkeme yarın başlayacak. Allah'ın izniyle bir hal çaresine bakacağız. Hem Mustafa'yı çıkartırsak, Ali'nin acısından tüm İstanbul'u hallaç pamuk gibi atar. Zaten senin şahitliğin Mustafa'yı kurtarmaya yetecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Sanık zabitiye müşteri Mustafa Efendi'nin rüşvet aldığı ve Amir Ali'yi öldürdüğü iddiasıyla muhakeme edileceği davaya başlıyor. Müşir Mustafa Efendi, asli müdafaa hakkınız saklı kalmak kaydıyla dava esası hakkında söyleyecek bir kelamınız var mıdır? Vardır Kadı Efendi. Davanın esasına itirazım vardır. Şahsıma isnat edilen alçakça suçların hiçbiriyle yakından uzaktan alakam yoktur. Bir suçum varsa eğer, bana ve adalete karşı kurulmuş bu tuzağın tam ortasına düşmüş olmaktır. Doğru söylüyor, doğru söylüyor, doğru Yapılan ilk dakikatte şahitlerin verdikleri ifadelere binaen, Müşir Mustafa Efendi'nin kumar oynadığı, Bol miktarda para kaybettiği, çetelerle işbirliği edip rüşvet alarak suçlara göz yumduğu iddia olunmuştur. Zabitana bu mevzuda ifade veren şahitleri sırasıyla getirin. Şehadet müessesesi mühim müessesedir. Doğruyu söyleyeceğine yemin verdi. Yalancı şahitliğin bu dünyadaki cezası ağır, öte dünyada daha ağırdır. Anladın mı? Müşir Mustafa iyi bir müşteridir. Çatır çatır kumar oynadığını çok görmüşüm. Allah Mustafa bizi araca kesmişti. Her hafta gelir, rüşvetini alırdı kadar. Bir gün çok sarhoştu Batakhanede. 
Aldığı rüşveti de evinde saklarmış. Öyle dedi. Günah boynuna. Meşhur Filinta Mustafa. <gülüyor> Çok zekiydin hani. Şu düştüğün hallere bir bak. Çok yakında o ipi boynuna ben geçireceğim. Kimse kurtaramaz artık seni. Efendim, amirimiz Mustafa Efendi'nin hanesinde yaptığımız arama neticesinde rüşvet aldığı iddia edilen altınları ve paraları bulduk. Kapıyı aç. Kardeşim. Nasılsın? İhtiyacın var mı? Tek ihtiyacım buradan çıkmak. Merak etme. Yarın senin için şahitlik edeceğim. Herkes için doğrusunu öğrenecek. Kimlermiş bulacağım. Biliyorsun değil mi? Kalbini ferah tut. Çıkartacağız seni buradan. İşin üzerindeyim. İpuçları buldum. Bu tuzağı kim tezahladıysa bizden kaçamaz. Merak etme. Bana bak. Kendine dikkat et. Başına bir şey gelmesin. Merak etme. Tetikteyim.
Lara? Bana da yer aç bakalım. Benim güzel kızım. Niye bu kadar üzülmüşsün? Hı? Hı. Ya benim babam gerçekten onu Enver'le evlendirirse? Ya gerçek aşkımı hiç bulamazsam? Güzel kızım. Ay parçam. Şşt. Nara. Söyle bakalım birisi mi var? Mustafa, aleyhinde olan şahitleri dinledik. Var mıdır senin bir şahidin? Vardır Kadı Efendi. Amir Kelebi Rıza. Buyurun takdim edin kendinizi. Ben Rıza, Çelebi Rıza, Zaptiye'de amir. Güzel. Hadise nasıl vuku buldu? Abdül'ün çetesinin yerini Ali'ye ve Mustafa'ya sen mi söyledin? Hayır Kadı Efendi. Ali amirime getirdim haber, rüşvetçi bir zabit hakkındaydı. Rıza Efendi. Hadise nasıl vuku buldu? İyi düşün taşın. Abdül'ün bu zamana kadar yakalanmamasının sebebi... ...bir zabitin koruması altında olması. Kimmiş bu zabit? Mustafa. Namı der Filinta Mustafa. Namussuz! Mustafa, otur. Rıza Efendi, zabitsin. Namun var. Bu söylediklerin doğru mudur? Benim bildiklerim şunlar Kadı Efendi. Mustafa Abdül'ün kazandığın yarısını alırmış. İşlediği suçlara da göz yumarmış. Mustafa bizden zaten şüphelenmişti. Bizi Abdül'ün saklandığı yere götürdü. Ali amirim ambardan içeri girer girmez onun işini bitirdi. Yalan! Bana bak! Ali'nin adını ağzına alma. Sükunet! Rıza Efendi, seni son kez ikaz ediyorum. Gözlerini de gördüm Kadı Efendi. Ali öldüren Mustafa'dır. Daha sonra ambarı patlatarak Abdül'e çetesini temizledi. Mustafa şeytanın ta kendisidir. Mustafa, Müşir Mustafa. Hakkındaki iddialara ne dersin? Var mıdır bir diyeceğim? Kumpastır Kadı Efendi. Bunu en iyi zat halinizin bilmesi gerekir. Ama tezgah iyi kurulmuş. Belli. Allah şahidim. Ölümden korkum yok. Şerefsizlerin kurduğu bu tuzağa kurban gitmek bana koyuyor. Şimdi söz sizindir Kadı Efendi. Lazım olan neyse yapınız. Mustafa. Yok mu başka diyeceğin? Yoktur. Hocam.
Şahitler dinlendi. Deliller görüldü. Kararımı yarın vereceğim. Rıza, sen de ben de yalan söylediğini biliyoruz. Gel bu hatadan vazgeç. Kadı Efendi, ben söyleyeceğimi söyledim. Size hususi olarak söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bu olaydan sonra elimden kurtulabilir misin ey fani? Doğduğuna pişman ederim seni. Ne yaparsın Kadı Efendi? Ha? Yetiştirdiğin adamın biri mezarda. Diğeri adi bir suçlu. Dar ağacına gidecek. Üstelik sen götüreceksin. Dışarı. Daha da içeri almayın. Bugün çok cesurdun. Kadı Gıyasettin'in karşısında kimse dayanamaz. Hadi artık. Senden hiç şüphem yoktu. Benim için her şeyi yaparsın Rıza'dım. Yeter hadi. Benim için her şeyi yapar mısın Rıza? Evet. Evet lütfen. Lütfen artık. Lütfen. Mahkeme bitince seni daha çok rahatlatacağız. Sonsuza kadar. 